ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈസ്റ്റ് ഡേസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രെഡും ഏത്തപ്പഴവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു നാലുമണി പലഹാരം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പലഹാരം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഏത്തപ്പഴം ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാനിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ നെയ്യും പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് വരട്ടിയ പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടിക്കോളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഏത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാലിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പട്ട പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് സിനിമൻ പൗഡറാണിത് ഇത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് പീസ് ബ്രെഡ് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരളവാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ബ്രെഡ് ഈ മുട്ടയിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡിനകത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ജാമൊക്കെ തേക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വേറൊരു പീസ് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് അങ്ങനെ ഒട്ടിയിരുന്നോളൂ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രെഡിനെ നാല് പീസായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പാനിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒത്തിരി നേരം ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിൽ ഇത് മുക്കി വെക്കരുത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് സോഫ്റ്റായി പോവും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് പാനിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസ് ഓരോന്നും ആ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഈ പാനിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ തിരിച്ചും മുറിച്ചു ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസ് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്തേക്കൊന്നും വരില്ല മുട്ട നന്നായിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്ത് ഇതിലിരിക്കും ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു കറാപ്പട്ടയുടെ ആ പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു മണവും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റും തന്നെയാണ് ഇതിന് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് പാനലിനെടുത്ത് മാറ്റാം ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ആ നെയ്യിൽ വരട്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആൻഡ് ഈസി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോയിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക